ี้ยงกบเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อบริโภคภายในครอบครัวเป็นแหล่งอาหารแก่สาวกสิกรนอกนั้นก็เป็นการสร้างลายฮับเก่ครอบครัวให้พระเจ้าได้การเลี้ยงจะใช้เวลาประมาณ3ามสเดือนก็สามารถนำไปบริโภคหรือขายในท้องตลาดได้การเลี้ยงกบจะมี2วิธีคือการเลี้ยงกบใส่กระสังและการเลี้ยงกบใส่นองดินซึ่งอุปกรณ์ต่างๆท่านจันทคารวิศการกสิกรรมเมืองภูวงได้เสนอให้เฮาหูว่าอุปกรณ์จะมีพายยางดำคอพีวีซีแล้วก็พายแยงเขียวแล้วก็เสือกมัดแล้วก็พายางพายกันแสงแล้วก็ไม่เอ็ดละครัวจะมีตะปูและเล็กหลวดเนาะก่อนอื่นการเลี้ยงกบอยู่ในกระสังเขาต้องขุดหนองป่าก่อนการขุดหนองป่าจะประมาณกว้วงสองเมตรยาวตามสภาพของพื้นดินและกระเลิกประมาณห้าสิบเซนหลังจากเขาขุดหนองแล้วเขาต้องได้ปูพยาบต้องเฮ็ดหนองพยาเพื่อรักษาน้ำแต่ก็เป็นการประหยัดน้ำหนองนังกาวเขาสามารถเลี้ยงปลาดุกพันธุ์ได้เช่นกันจากนั้นเขาจึงนำเอากบมาปล่อยซึ่งเลือกเอาตัวที่สมบูรณ์ดีการเก็บหนองพยาเขาต้องได้ระมัดระวังต้องได้แปงให้พยางเค้งดีและบ่ให้พยางขาดถ้าพยางขาดมันจะเห็ดให้น้ำแหง้งและก็จะให้เห็ดให้หนองบอสมบูรณ์และบ่สามารถเลี้ยงกบได้หลังจากเขาแปลงหนองหรือแปลงพยางให้สำเร็จแล้วเขาก็จะเอาน้ำใส่ซึ่งระดับน้ำอยู่ในประมาณห้าสิบเซนการใส่น้ำถ้าเป็นน้ำประปาเขาควรปาไว้ประมาณสองหาสามวันจึงค่อยนำกบหรือปลาดุกพันธุ์มาปล่อยถ้าเป็นน้ำแหล่งธรรมชาติเขาก็สามารถปล่อยได้เลยจากนั้นเขานำแยงเขียวที่เกี่ยมไว้ซึ่งมีความกว้างประมาณ1เมตรยาว2เมตรและก็ลวงเลึกประมาณ1เมตรมาใส่ไว้อยู่ในหนองป่าเพื่อปล่อยกบหรือเป็นกระสังของกบการปล่อยกบเขาต้องเลือกเอาตัวที่สมบูรณ์แข็งแหง้งจึงเขาจะซื้อมาจากแหล่งผลิตลูกกบเฉพาะการเลือกลูกกบที่อุดมสมบูรณ์จะให้ลูกกบเติบโตขยายตัวได้ดีและให้ผลผลิตได้ไวสถานที่ที่เขาจะปล่อยกบอยู่ในกระสังเขาต้องนำเอาวัดเอาพักวงพักตบหรือจอกมาใส่เพื่อเป็นบอลบังห้มเป็นห้มหรือบอลลี่สอนของกบนอกนั้นก็จะนำวัสดุเซนเป็นในไพหรือโฟมมาวางไว้เพราะว่ากบเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเวลาแดดมันจะขึ้นมาง้อยเพื่อบ่ให้แสงแดดแห้งหลายเขาจะใส่ปากกันแสงปกบังการปกบังพักกันแสงเขาต้องเห็ดห้องเหือนขัดเนยได้กับมัดใน,นหนาเพื่อป้องกันบ่ให้ลมพัดนะครับมันก
การปล่อยลูกกบอยู่ในกระสังนี้เขาจะไส้ประมาณ2อหาสามรอยตัวตัวหนึ่งกระสังนอกจากอยู่ในกระสังแล้วเขาจะล่อมหัวเลยกาเพื่อบ่อให้กบหนีออกไปได้การให้อาหารกบอาหารที่ในไห้เขาจะให้เป็นอาหารประดุกเช่นเดียวกับอาหารประดุกเขาจะให้อาหารเศร้าสวยและแรงการให้อาหารเขาจะสังเกตเบิงเขาจะค่อยๆวานให้เทละน้อยเขาจะสังเกตเบิงว่าถ้ากบกินเมื่อแล้วเขาจึงค่อยให้ใหม่ถ้าให้หลายเกินไปมันจะให้อาหารสูญเสียหรือจะเห็ุให้น้ำเนาเสียไว้เวลาให้อาหารจะมีแสงแดดพกกบจะกินอาหารได้ดีและจะเจริญเติบโตไวนอกจากการเลี้ยงกบในกระสังแล้วก็ยังมีการเลี้ยงกบในหนองดินการเลี้ยงกบในหนองดินเขาจะใส่ผ้าเย็นเขียวอ้อมหอบและกับใส่ไม้ตอกเพื่อเป็นลักแต่ลักต้องตอกอยู่นอกเย็นเขียวถ้าเขาตอกอยู่ในจะเห็นให้กบสามารถตีนออกได้เขาจะถมตีนเย็นเขียวโดยใส่ดินถมตีนเย็นเขียวเพื่อบ่อให้กบออกได้เหยียบให้มันแน่นจากนั้นเขาก็จะขุดหนองอยู่ในบนที่เขาจะเลี้ยงกบอยู่ในหนองดินซึ่งมีขนาดประมาณ1นึ่งสองเมตรหรือ1นึ่งหนึ่งเมตรก็ได้สุดแล้วแต่สถานที่และความเหมาะสมของแต่ละบอนหนองที่เห็ดอยู่ในบอนเลี้ยงกบอยู่หนองดินนี้เขาจะใส่พยาง์เห็ดหนองก็ได้การนำใส้พยางก็อินตามสภาพท้องถิ่นแถวนี้อาจจะใส่พยางขาวหรือพยางดำที่เราสามารถหาได้อยู่ในท้องตลาดทั่วไปหนองที่เฮ็ดเฮาต้องถมแคมพยางให้เจ็บดีจากนั่นก่อเอาน้ำใส่ปะไว้ประมาณหนึ่งหาสองวันจึงคอยสามารถปล่อยลูกกบได้เส้นกันเราต้องได้มีการคัดเลือกลูกกบที่อุดมสมบูรณ์จากบอนที่ข้าเจ้าขายลูกกบน้อยหรือศูนย์ผลิตกบสปอร์ตการให้อาหารอยู่นองดินก็เส้นกันก็คือกับเราเลี้ยงอยู่กระสังเราจะให้อาหารประดุกและให้อาหารเศร้าสวยแรงการเลี้ยงกบแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีสถานที่น้อยและบ่มีแรงน้ำจะสามารถสั่งรับแก่ครอบครัวอะไรกันรับผลดี